Alhamdulillah, ada harapan gugatan 01 dan 03 dikabulkan MK. Sedikit angin segar bagi para pendukung 01 ataupun 03 ataupun para pejuang demokrasi. Bapak Soehartoyo yang sekarang menjadi hakim ketua MK itu ternyata punya integritas yang keren juga ya. Oke, okay, cek this. Tapi kasih saya kasih untuk senang membaca putusan MK jadi tahu nanti. Banyak sekali soalnya. <laughs> nah, saya kasih mana yang background informasi. <tuh> Saya puji beliau ini karena satu dari dua hakim yang mau mengabulkan penghapusan presidensial threshold. Hmm. Itu perjuangan banyak civil society. Satu hakim lainnya Saldi Isra. Dan yang kedua dalam putusan kemarin beliau adalah satu dari empat hakim yang dissenting opinion. Hmm. Tidak mengabulkan putusan yang 90 Gibran kemarin. Itu saja informasi tambahan. Ya. Artinya... Anda memaknai ini seperti apa Beliau bukan harapan part of yang bisa the problem, kita bukan bagian dari konflik di MK. Hmm. Itu bukan bagian dari konflik, konflik MK. MK. Oke. Okay. Ya. Hmm. Artinya dari saya berdarah-darah jadi hakim dari kampung ke kampung dari pelosok-pelosok Nusantara ini. Saya sudah 14 kali mutasi jadi hakim itu. Dari hanya di kabupaten yang paling sepi di di satu provinsi itu sampai Ya sampai sekarang di MK itu, ya saya hanya terbentuk karena mungkin bagaimana sih uh, ketika masyarakat atau bagian dari masyarakat rakyat itu susahnya mendapatkan suatu keadilan itu, anu Mas Dejo. Sehingga uh, ketika saya setiap mengadili perkara itu, Baik ketika masih di peradilan di bawah Mahkamah Agung maupun selanjutnya di MK ini, tidak bisa dilepaskan dari bayang-bayang saya bahwa di belakang persoalan yang saya harus putus ini, ini adalah masyarakat yang di sana terletak nasib-nasib rakyat-rakyat yang mungkin sangat membutuhkan putusan, putusan ini. Ya mudah-mudahan ini menjadi angin segar bagi kubu 01 ataupun 03 atau para pejuang demokrasi agar pemilu ini mendapatkan keadilan ya lewat proses gugatan di MK dan semoga Pak Soehartoyo ini berani memperjuangkan yang benar ya yang sesuai dengan konstitusi dan amanat Undang-Undang Dasar 1945. Ya kita berdoa saja ya semoga. Amin.